খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য ইস্যু জানানো হয়েছে কোনো মন্তব্য করেনি সরকার প্রধান জানালেন উবাইদুল কাদের অবাধে লুটপাট করতে সরকার খালেদাকে আটকে রেখেছে আন্দোলনের মাধ্যমে মুক্তির হুঁশিয়ারি ফখরুলের দুর্গাপূজাকে ঘিরে সারা দেশে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বড় ধরনের হামলার কোনো আশঙ্কা নেই জানালেন ডিএমপি কমিশনার মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম এবং পদ্মার পানি বেড়ে যাওয়ায় বিপাকে পড়েছে পাপনার চরাঞ্চলের মানুষ এখনও সরকারি সহায়তা পায়নি ক্ষতিগ্রস্তরা আসসালামু আলাইকুম কর্ণফুলি সংবাদে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি রুকুন উদ্দিন দর্শক এতক্ষণ শুনছিলেন সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম এবার জানাব বিস্তারিত দালান নির্মাণের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড আপনার উপরে ওঠার সঙ্গী চার দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে নয়াদিল্লি পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের ইন্ডিয়া ইকোনমিক সামিটে যোগ দেবেন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ভিভিআইপি ফ্লাইট প্রধানমন্ত্রী ও তার সফর সঙ্গীদের নিয়ে সকাল আটটার দিকে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে রওনা দেয় এবং ভারতীয় সময় সকাল দশটায় দিল্লি পৌঁছায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নয়াদিল্লির সফরকালে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে পানি বন্টন ও রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন ইস্যু সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কমপক্ষে বারোটি চুক্তি স্বাক্ষর হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে তৃতীয় মেয়াদে সরকার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর এটি হবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রথম নয়াদিল্লির সফর বিএনপি চেয়ারপারসনের অসুস্থতা নিয়ে দলটির নেতাকর্মীদের সাথে চিকিৎসকদের বক্তব্যের মিল নেই সচিবালয়ে এ কথা বলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের কাদের জানান বেগম খালেদা জিয়ার অসুস্থতার ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছেন বিএনপির সংসদ সদস্যরা তবে এ বিষয়ে কিছু বলেননি সরকার প্রধান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন দলের সম্মেলনে কোনো অনুপ্রবেশকারী ও সন্ত্রাসী যেন স্থান না পায় সেজন্য কঠোর নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জয়নাল হাজারে আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হয়েছেন কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে ওবায়দুল কাদের বলেন তিনি জানেন না তাই হিসাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তিনি শুধু আমাকে নন প্রধানমন্ত্রীকেও দেখা করে তিনি এবং আরও দু এক দুদিন জন আমি জানিয়েছেন তো এ ব্যাপারে তারা যেটা চান আসন্ন শারদীয় দুর্গা পূজা উপলক্ষে সারা দেশে নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে বলে জানিয়েছেন ডিএমপি কমিশনার মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম দুপুরে রাজধানীর ঢাকেশ্বরীতে তিনি এ কথা বলেন ডিএমপি কমিশনার বলেন এবার ঝুঁকিপূর্ণ কোনো মণ্ডপ নেই নিরাপত্তার জন্য তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে পূজা মণ্ডপগুলোকে পুরো রাজধানীতে বিশেষ ট্রাফিক ব্যবস্থা থাকবে পূজা উপলক্ষে যেসব মেলার আয়োজন করা হয় সেগুলো নজরদারিতে থাকবে বড় ধরনের কোনো হামলার আশঙ্কা নেই বলেও জানান ডিএমপি কমিশন তিনি জানান নির্দিষ্ট সড়ক ব্যবহার করে পূজা বিসর্জন দিতে হবে এ সময় তিনি সতর্ক করেন মানুষের সেবা করার যাদের মানসিকতা নেই তারা ডিএমপিতে থাকবে না মণ্ডপে যেমন আমাদের পুলিশ ফোর্স মোতায়েন থাকবে পাশাপাশি প্রতিটি পূজা মণ্ডপে আমাদের যারা আয়োজক তাদের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক নিয়োজিত থাকবে আমরা মূলত মানুষজনকে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে যাতে পূজা মণ্ডপে ঢুকতে পারে এবং পূজা মণ্ডপ থেকে বেরোতে পারে সেটির ব্যবস্থা করব। বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর অভিযোগ করেছেন দুর্নীতি ও লোটপাট অবাধে চালাতে সরকার পরিকল্পিতভাবে খালেদা জিয়াকে কারাগারে আটকে রেখেছে আন্দোলনের মাধ্যমে বেগম জিয়ার মুক্তি নিশ্চিত করা হবে বলেও জানান তিনি এই জন্য দলমত নির্বিশেষে সকলকে একত্রা হয়ে খালেদা জিয়ার মুক্তির আন্দোলন সফল করার আহ্বান জানান ফখরুল খালেদা জিয়ার মুক্তি দাবিতে সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বাংলাদেশ সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদ আয়োজিত সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন আমরা সবসময় আশা করে থাকি যে ভারতের সঙ্গে এই সরকারের নাকি সবচেয়ে সুউচ্চ সম্পর্ক পরবর্তী শৃঙ্গের মতো সম্পর্ক তো বারবার আমরা হতাশ হই যতবার যান 
এসে দেখি যে আমাদের যে মূল সমস্যাগুলো রয়েছে সেই সমস্যাগুলো সমাধান হয় না কিন্তু আমরা দিয়ে আসি একেবারে উজার করে কয়েকদিনের টানা বর্ষণে পদ্মার পানি বেড়ে যাওয়ায় বিপাকে পড়ছে পাবনার চরাঞ্চলের মানুষ বাড়ছে পাবনায় পদ্মার পানি খেত খামার ডুবে যাওয়ায় ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে বাড়িঘরে পানি ও পথ ঘাট ডুবে যাওয়ায় ভোগান্তিতে পড়েছে মানুষ বন্যার্ত মানুষের জানান বাড়িঘরে পানি ওঠায় ভোগান্তি বেড়েছে মানুষের অনেকে আসবাবপত্র সরিয়ে নিয়ে উঁচু জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে বেশি দুর্ভোগে পড়েছে গবাদি পশু ও শিশুদের নিয়ে পাবনা পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী জহুল হক জানান ভারতের বন্যা ও ফারাক্কার গেট খুলে দেওয়ায় স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি পানি আসতে পদ্মায় তবে আতঙ্কিত না হওয়ার আহ্বান জানান তিনি আকস্মিক বন্যার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ এখনও পর্যন্ত সরকারি সহায়তা পায়নি দর্শক কর্ণফুলী সংবাদের এই পর্যায়ে এনেছি ছোট্ট একটি বিরতি ফিরছে একটু পরেই সাথেই থাকুন নির্মাণের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড আপনার উপরে ওঠার সঙ্গী আপনার পছন্দনীয় পণ্য নিজের ইচ্ছে মতো যাচাই করে কেনার সুযোগ করে দিচ্ছে সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেডের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সাইমা সুপার শপ নিত্য প্রয়োজনীয় সকল পণ্যই একই ছাদের নিচে পেতে আজই চলে আসুন সাইমা সুপার শপে সাইমা সুপার শপ সাশ্রয়ী মূল্যে সর্বোত্তম পণ্য কর্ণফুলি সংবাদে স্বাগত আরও একবার অনলাইন কেসিনো ব্যবসায় জড়িত সেলিম প্রধান সহ তিনজনের প্রত্যেককে চার দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেছে আদালত ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ধীমান চন্দ্র মণ্ডল মাদক মামলায় এই আদেশ দেন অন্য আসামিরা হলেন রোমান ও আখতারুজ্জামান সকালে এই মামলার তদন্ত কর্মকর্তা আমিনুল ইসলাম আসামি সেলিম প্রধান সহ তিনজনকে আদালতে হাজির করেন একই সঙ্গে তিনি গ্রেফতারের আবেদন সহ সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করেন বিচারক ধীমান চন্দ্র মণ্ডল দীর্ঘ শুনানি শেষে তাদের গ্রেফতার সহ প্রত্যেককে চার দিন করে রিমান্ডের আদেশ দেন সমাজের শান্তি সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা ও মানবিক বিশ্ব গড়ার আহ্বানে সংঘাত নয় ঐক্যের বাংলাদেশ গড়ি স্লোগানে আন্তর্জাতিক অহিংস দিবস উপলক্ষে মানববন্ধন ও সংহতি সম্মেলন সম্পন্ন হয়েছে বুধবার চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব চত্বরে পিস প্রেসার গ্রুপের সদস্য ও এসডিসি ইউথ ফোরামের সভাপতি নুমানুল্লাহ বাহারের সভাপতিত্বে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয় অনুষ্ঠিত সংহতি সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক ড জিন বোধি ভিক্ষু চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর ও সিডি এর বোর্ড মেম্বার হাসান মোরাদ বিপ্লব নারী নেত্রী ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রাক্তন প্যানেল মেয়র রেখা আলম চৌধুরী শিক্ষাবিদ শামসুদ্দিন শিশির কলামিস্ট সৈয়দ মোহাম্মদ জুলকার নাইন ব্যবসায়ী মাহবুব রানা সহ অন্যান্যরা সংহতি সম্মেলনের বক্তারা বলেন বিশ্ব থেকে হিংসা বিদ্বেষ হানাহানি মারামারি সহিংসতা ও রক্তপাত বন্ধে বিশ্ববাসীর মানবিক চেতনাকে জাগিয়ে তোলায় আন্তর্জাতিক অহিংস দিবসের মূল বাড়ি সম্মেলনে অহিংসার বাণী এবং শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে শান্তির জন্য সবাইকে সচেতন সংগঠিত ও সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান বক্তারা এবারে আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ ইরাকের রাজধানী বাগদাদে সরকার বিরোধী বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর সংঘর্ষে দ্বিতীয় দিনে শহর জুড়ে কারফিউ জারি করা হয়েছে চাকরি সংকট নিম্নমানের সেবা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করায় ইতিমধ্যে ইরাকের আরও তিন শহরে কারফিউ জারি হয়েছে বিক্ষোভের কারণে বিভিন্ন স্থানে সহিংসতায় কমপক্ষে সাতজন নিহত হয়েছে আহত হয়েছে আরও কয়েকশো মানুষ বেশ কিছু এলাকায় সামাজিক মাধ্যম এবং ইন্টারনেট সেবা বন্ধ রাখা হয়েছে পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত কারফিউ জারি থাকবে বলে জানানো হয়েছে এক বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী আদেল আব্দুল মাহাদি বলেন স্থানীয় সময় বিকেল পাঁচটা থেকে বাগদাদের সব ধরনের যান এবং মানুষ চলাচলে নিষেধাক আনা হয়েছে তবে এই কারফিউর আওতায় থাকবে না বিমানবন্দরে আসা ভ্রমণকারী অ্যাম্বুলেন্স সরকারি হাসপাতালের কর্মচারী বিদ্যুৎ এবং 
পানি বিভাগ এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ নেয়া ব্যক্তিরা ইতিমধ্যেই দক্ষিণাঞ্চলের শহর নাসিরিয়া আমারা এবং হিল্লা শহরে কারফিউ জারি হয়েছে ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে দুই মাস থমথমে পরিস্থিতির পর বন্ধ থাকা স্কুলগুলো চালু করতে শুরু করেছে কাশ্মীর প্রশাসন ওই অঞ্চলের সব স্কুলের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করার কথা জানায় স্থানীয় প্রশাসন চলতি বছর তিনশো সত্তর ধারা বাতিলের পর কারফিউ জারি করায় বন্ধ ছিল সেখানকার স্কুলগুলো দু সালের পাঁচ আগস্ট ভারত অধিকৃত কাশ্মীরের সাহিত্যশাসন বাতিল করে অঞ্চলটিকে দুই টুকরো করে দেয় দিল্লি ওই দিন সকাল থেকে কার্যত অচল অবস্থার মধ্যে নিমজ্জিত হয় দুনিয়ার ভূস্বর্গ খ্যাত কাশ্মীর উপত্যকা পনেরো দিন বন্ধ থাকার পর সোমবার শ্রীনগরের নয়শো প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে একশো ছিয়ানব্বইটি খুলে দিলেও শিশুদের পাঠাতে ভয়ে ছিলেন অভিভাবকরা ভয়াবহ আকারে সামরিকায়িত এই উপত্যকায় ইতিমধ্যে অবস্থান করছে ভারতীয় বাহিনীর প্রায় সাত লাখ সদস্য এবার খেলার সংবাদ চ্যাম্পিয়ন অলরেডরা বেঁচে গেছে আরও এক ম্যাচে পয়েন্টে হারানোর শঙ্কা থেকে অথচ অস্ট্রিয়ান ক্লাবের বিপক্ষে সহজ জয়ের আভাসে শুরু করেছিল লিভারপুল ছত্রিশ মিনিটের মধ্যে সাদিও মানে রবার্টসন আর মোহাম্মদ সালা তিন শূন্যতে এগিয়ে দেন স্বাগতিকদের তিন মিনিট পর থেকে শুরু সালসবুর্গের ফিরিয়ে দেবার পালা হং হিচান মিনা মিনো ও হল্যান্ড তিন গোল দিয়ে স্তব্ধ করে দেন পঞ্চাশ হাজার দর্শককে তবে ত্রাতা হয়ে এলেন লিভারপুলের পুনর্জন্মের অন্যতম সেরা তারকা মোহাম্মদ সালা তার দ্বিতীয় গোলে প্রথম জয় পেল চ্যাম্পিয়নরা আনফিল্ডে বারো ম্যাচ জিতে নিজেদের দুর্গের তকমা ঠিকই ধরে রাখল সংবাদ শেষ করব তার আগে শিরোনামগুলো দেখে নিচ্ছি আরও একবার খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য ইস্যু জানানো হয়েছে কোনো মন্তব্য করেনি সরকার প্রধান জানালেন উবায়দুল কাদের অবাধে লোটপাট করতে সরকার খালেদাকে আটকে রেখেছে আন্দোলনের মাধ্যমে মুক্তির হুঁশিয়ারি ফখরুলের দুর্গাপূজাকে ঘিরে সারা দেশে নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা বড় ধরনের হামলার কোনো আশঙ্কা নেই জানালেন ডিএমপি কমিশনার মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম এবং পদ্মার পানি বেড়ে যাওয়ায় বিপাকে পড়েছে পাপনার চরাঞ্চলের মানুষ এখনও সরকারি সহায়তা পায়নি ক্ষতিগ্রস্তরা শেষ করছি কর্ণফুলি সংবাদ প্রতিদিন রাত নটায় আমাদের সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে দালান নির্মাণের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাইবা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড আপনার উপরে ওঠার সঙ্গী